বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আজ আমি তোমাদের জন্য একটা জিওগ্রাফির মক টেস্ট নেব যেটার মান হলো দশ এবং সমস্ত প্রশ্নগুলো হলো এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন তো আজকের যে প্রশ্নগুলো হবে সেটা হলো তোমাদের ভূগোলের প্রথম যে পার্টটা রয়েছে আমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়া সেই বহির্জাত প্রক্রিয়ার যে দ্বিতীয় পার্টটা অর্থাৎ নদীর কার্য থেকে আমি আজ তোমাদের সামনে দশটি প্রশ্ন তুলে ধরবো এবং এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলে দিয়েছি দশটি এম সিকিউ টেস্ট নিয়ে নিয়েছি তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা কে কত পাও তার জন্য খাতা কলম নিয়ে বসো এবং অবশ্যই টেস্টটা খুব ভালোভাবে দাও কত পাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক ভূগোলের মক টেস্ট আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হলো নদীর কার্য তো নদীর কার্য থেকে আমরা দশটি এম সিকিউ প্রশ্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং তোমরা সেই উত্তরগুলো খাতায় নোটস করবে এবং তারপরে যথারীতি যখন উত্তরগুলো আমি তোমাদের সামনে বলবো তখন সেগুলো একটু মিলিয়ে নেবে তাহলে দেখবে যে তোমরা দশের মধ্যে কত পেলে সেটা অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং যথারীতি কমেন্ট বক্সের জন্য অবশ্যই তোমরা লিখো যে কত তোমরা পেলে আর এর আগের ভিডিওতে আমি কিন্তু যথারীতি তোমাদের জন্য বহির্জাত প্রক্রিয়া থেকে আরও দশটা কিন্তু এম সিকিউ তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারো লিঙ্ক দেখে নিতে পারো সেখান থেকে তোমরা ভিডিওটি পেয়ে যাবে তো যাই হোক চলে গেলাম আমরা মূল আলোচনায় প্রথম আমাদের যে প্রশ্নটা রয়েছে একদম পরপর তোমরা খাতা নিয়ে আশা করি বসে পড়েছো এবং অবশ্যই কিন্তু উত্তরগুলো লিখবে এবং লাস্ট কিন্তু তোমরা অবশ্যই মিলে নেবে প্রথম প্রশ্ন আমাদের যে উচ্চভূমি দুই বা ততধিক নদীগোষ্ঠীকে পৃথক করে তাকে কি বলে অপশান ধারণ অববাহিকা জলবিভাজিকা নদী অববাহিকা দোয়াব প্রশ্নটা বুঝে নাও আর একবার যে উচ্চভূমি দুই বা ততধিক নদীগোষ্ঠীকে পৃথক করে তাকে কি বলা হয় এ দাগের অপশানে রয়েছে ধারণ অববাহিকা বি দাগে জলবিভাজিকা সি দাগে নদী অববাহিকা এবং ডি দাগে রয়েছে দোয়াব চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধির কারণে বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কত গুণ একদম সোজা কথা একটু ক্লু দিয়ে দিচ্ছে যেটা হচ্ছে ষষ্ঠঘাতের সূত্র বলছে তো বত্রিশ গুণ ছেচল্লিশ গুণ হ্যাঁ তোমার ছাপ্পান্ন গুণ এবং চৌষট্টি গুণ এটা ডি দাগ হবে যাই হোক এটা হচ্ছে চৌষট্টি গুণ তো এর মধ্যে কোনটা তোমার উত্তর হবে পরের কোশ্চেন চলে যাব বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলের নদী উপত্যকা যখন খুব গভীর হয় তখন তাকে কি বলে অপশান ক্যানিয়ন গিরিখাত কর্তিত শৈলশিরা গিরিশঙ্কট এর মধ্যে যেটা উত্তর সেটা অবশ্যই লিখে ফেল পরের কোশ্চেন কঠিন শিলাযুক্ত অঞ্চলে কম ঢালযুক্ত ছোট ছোট জলপ্রপাতকে কি বলে অপশান এ ক্যাটারাক্ট অপশান বি র্যাপিড অপশান সি কাস্কেট অপশান ডি কোনোটি নয় উত্তর হলো সরি উত্তরটা এখন বলবো না বলেই দিচ্ছিলাম প্রায় যাই হোক উত্তরটার পরে বলবো তারপরে চলে যাবো তার পরে কোশ্চেন তোমরা উত্তরটা রেডি করে ফেলো পরে কোশ্চেনে চলে যায় পাঁচ দাগের প্রশ্নে শিলাখণ্ডগুলি পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হলে সেই ক্ষয় প্রক্রিয়াকে কি বলে ঘর্ষণ ক্ষয় দ্রবণ ক্ষয় অবঘর্ষ ক্ষয় লম্ফদান তো এই যে মানে পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হলে তাকে কি বলে মানে বুঝতে হবে কিন্তু শিলাখণ্ডগুলি পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হলে চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে লবণযুক্ত শিলাস্তরের ওপর নদীর প্রধান ক্ষয় প্রক্রিয়াটি কি লবণযুক্ত শিলাস্তরের ওপর নদীর প্রধান ক্ষয় প্রক্রিয়াটি কি অবঘর্ষ ক্ষয় দ্রবণ ক্ষয় ঘর্ষণ ক্ষয় জলপ্রবাহ ক্ষয় কি বললাম অবঘর্ষ ক্ষয় দ্রবণ ক্ষয় ঘর্ষণ ক্ষয় জলপ্রবাহ ক্ষয় চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিরূপ গঠনে অংশগ্রহণকারী প্রাকৃতিক শক্তি কি বায়ু হিমবাহ সমুদ্র নদ নদী একদম অতি সহজ টাইপের প্রশ্ন দিয়েছি আজকে তারপরে হচ্ছে মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ এর আকৃতি কিসের মতো ধনুকের মতো ত্রিভুজের মতো করাতের দাঁতের মতো পাখির পায়ের মতো মিসিসিপি নদীর বদ্বীপের আকৃতি কেমন পরের কোশ্চেন ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ কোনটি ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ কোনটি অপশান পূর্বাশা মাজুলি হুইলার পাম্বান এর মধ্যে একটা উত্তর আছে লিখে ফেলো পরের লাস্ট কোশ্চেন আসগের জলপ্রপাতের পাদদেশে গঠিত ভূমিরূপটি কি মন্থকূপ প্রপাতকূপ ওয়াদি প্লায়া তো এই হলো আমাদের দশটা প্রশ্ন এবার আমরা চলে যাব সরাসরি উত্তরপত্রে তো তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই লিখে ফেলেছ এবার উত্তরগুলো জাস্ট মিলে নাও এবং অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলো এবং এর আগে যে ভিডিওটা দিয়েছি আমি যেটা বললাম তোমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়া থেকে একদম শুধু প্রথমের অংশটা অর্থাৎ অবরোহণ আরোহণ পর্যায়ের যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক দেখে
পরের কোশ্চেনে চলে যায় নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধির কারণে বহন ক্ষমতা কত গুণ বৃদ্ধি পায় টু টু দি পাওয়ার সিক্স গুণ যেটা আমরা বলছি ষষ্ঠঘাতের সূত্রে তাহলে টু টু দি পাওয়ার সিক্স করলে কত হয় চৌষট্টি গুণ বৃদ্ধি পায় পরের কোশ্চেন বৃষ্টিহীন শুষ্ক শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলের নদী উপত্যকা যখন খুব গভীর হয় তখন তাকে কি বলে কি বললাম বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলের নদী উপত্যকা যখন খুব গভীর হয় তখন তাকে ক্যানিয়ন বলা হয় অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে এদা চলে যাবো তারপরে কোশ্চেন কঠিন শিলাযুক্ত অঞ্চলে কম ঢালযুক্ত ছোট ছোট জলপ্রপাতকে কি বলে ছোট ছোট জলপ্রপাতকে কাস্কেট বলা হয় রেপিড কাস্কেট কাটার এক তিনটি জলপ্রপাতের ভাগ আছে তার মধ্যে একদম ছোট ছোট যে জলপ্রপাত সেটা হলো ক্যাস্কেট পরের প্রশ্ন শিলাখণ্ডগুলি পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হলে শিলাখণ্ডগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ক্ষয় হলে সেটা হলো সরি সেটা হলো অবঘর্ষ ক্ষয় অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে সিদাগ চলে যাবো তারপরের কোশ্চেনে লবণযুক্ত শিলাস্তর ওপর নদীর প্রধান ক্ষয় প্রক্রিয়াটি কি লবণযুক্ত শিলা যদি থাকে সেখানে অবশ্যই কেমিক্যাল রিয়াকশন বেশি হবে অর্থাৎ উত্তর হলো দ্রবণ ক্ষয় চলে যাবো তার পরের কোশ্চেনে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিরূপ ঘটনা অংশগ্রহণকারী প্রাকৃতিক শক্তি একদম সহজ জিনিস নদী সব থেকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় ক্ষয় বহন এবং সঞ্চয় তিনটে কাজই যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নদীর রয়েছে পরে কোশ্চেন মিসিসিপি নদীর বদ্বীপের আকৃতি কেমন উত্তর হচ্ছে মিসিসিপি নদীর বদ্বীপের আকৃতি হলো পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ দেখা যায় মিসিসিপি নদীতে পরের কোশ্চেন ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ কোনটি ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ হলো বিদাগ মাজুলি চলে যাবো লাস্ট কোশ্চেন আমাদের জলপ্রপাতের পারদেশে গঠিত ভূমিরূপ ভূমিরূপ কি কি উত্তর হচ্ছে প্রপাত কূপ যেটা হলো জলপ্রপাতের পারদেশে গঠিত ভূমিরূপ একদম জলপ্রপাতের ঠিক নিচেই মানে যেখানে জলটা পড়ে সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি হয় তো এই হলো আজকের আমাদের মূল দশটি এমসি কূপ প্রশ্নের উত্তর তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং কত পেলে মক টেস্টে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ